tashan Hausa na BBC ke magana kan mita 13 da 16 da kuma ta soshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu rari awal Ahmad Janyau ke muku sallama a cikin shirin wani karfe 3 da dai a gogon Najeriya da Niger. Biyu da dai ke na gogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji tankokin yakin Isra'ila na ci gaba da kutsawa rafa kudancin Gaza yayin da Isra'ila ke zafafa harhari. Prime Minister Ireland yayi kira gaban Yemen natin Yahu ya saurari kokin duniya na dakatar da kaifar da mummunan bala'i a Gaza. A Nigeria kuma gwamnatin Kano ta ce ta mika umarnin kotu game da Amina Adoba ya roga hukumomin tsaron jahar. Mun ga ba duk wanda ya kamata ba kuma za mu zuba ido mu gani ya za su yi bin umarnin order da kotu ta bayar a al'adance ba a sarki biyu a gari daya kuma inda a ce a gidansa yake ko wani guri yake a zaune wanda bai shafi gidan gwamnati ko gidan sarauta ba da ba za mu damu ba a jamhuriyar Niger ma'aikata sama da 30 da wata kafai ya da labarai a kasar ta kora ne suka ce ba za su lamunta ba su an su wasu ne su tayi su dubi tax cikin inda ake hidda mutum aiki amma ga shi nan kotsam su zaka su ce mu mutane wai eh su hidda mutane aiki ba mu tsaya nan sai mun ta wurin hukumomi wadanda za su hake mu amsu mun hake mu to muna dauke da wasu rahotanni amma da farko sai mun fara da labaran duniya tare da Buhari Muhammad Fagi rahotanni na cewa tankokin yakin Isra'ila sun isa tsakiyar birnin Rafa a kudancin Gaza yayin da Isra'ilan ke ci gaba da kai haran haranta duk ko da sukar da take sha kan harin da ta kai a ranar Lahadi da ya kashe gwamnatin Palestina wa in gudun hijira in jarida da mazauna yankin sun ce dakarin Isra'ila sun kwace iko da shatale talan tsakiyar birnin da banku inda bankuna da kuma cibiyoyin gwamnati suke shows how deep Israel has moved from being around the periphery wakilin BBC ya ce wannan ya nuna yadda dakarin Isra'ila suka shiga har tsakiyar birnin karo na farko tun fara tun fara wannan rikicin duban mutane ne ke tserewa daga birnin saboda haran haran da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa Prime Minister Ireland Simon Harris ya shawarci ta kuran sa na Isra'ila Benjamin Netanyahu kan ya kan cewa ya kamata ya saurari kiraye kirayen duniya ya dakatar da munanan haran haran da yake kaiwa a Gaza shawara tashi na zuwa ne Bayan kasashen Ireland da Spaniya da Norway sun amince da yankin Palestine a matsayin kasa mai cikakken yanci. A nasa bangaren Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez ya ce duk shirin da za a yi yanzu ya kamata a rika yin sani a matsayin kasashe biyu mai makon guda. With this decision Spain joins the more than 140 countries that already recognize Pedro Sanchez ya ce da wannan mataki da muka dauka Spaniya ta shiga cikin jerin kasashe sama da 140 da suke daukar yankin Palestine a matsayin kasa mai zaman kanta. Wannan abu ne na tarihi da yake san ganin an ci magacci kan samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Palestine. Isra'ila dai ta yi tir da matakin da kasashen suka dauka. Tana cewa wannan wata kyauta ce da aka bai wata addanci. Jana ta kira a kawo ƙarshen haran-haran da intawayen Houthi ke kai wa jiragen dakon kaya a tekun Maliya. Ministan harkokin wajen kasar da ta fiftar da kayan abinci a duniya wanyin ya tattauna da takwaran sa na gwamnatin Yemen da ke yaki da intawayen. Ya ce Beijing na san ta karawo gani wajen tabbatar da aminci a duka mashigun da ke tekun Maliya. Houthi da ke samun goyen bayan Iran ita ke da iko da mafi yawan yankunan Yemen kuma tun a watan Nuwamba da ya gabata take kai wa jiragen da kwanka yake harhari a matsayin martani kan yakin da ake yi a Gaza wasu rahotanni da ba a tabbata bana cewa Beijing da Moscow sun ci mu wutar jijeniya da intawayen a watan Maris domin daina kai wa jiragen sa harhari amma tun bayan nan suke ci gaba da kai wa jiragen China harhari labarin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na BBC Hukumomin Kenya sun fara wani bincike kan zarge-zargen cin zarafi da sojojin Burtaniya suka yi a wani sansanin ba da horo a nan yake da ke birnin Nairobi. Binciken dai zai duba zarge rashin da'a da sojojin da suka zauna a sansanin suka yi wanda aka kafa shi a shekarun 1960. Today a public inquiry is hearing testimony from nearby locals who allege that Wakilar BBC ta ce a yau binciken zai saurari bahasi kan zarge-zargen kisan Gilla da cin zarafi ta hanyar lalata da kuma azabtarwa shugaban kwamitin majalisar kasar kan tsaro ya ce 
sakamakon bincike zai iya shafar yarjejeni ya tsaro dake baiwa a sojojin Burtaniya damar karbo horo a kasar da taiwa mulkin mallaka ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka yi bayan wata guguwa mai karfi ya janyo ruftawar wajen hakar duwatsu a arewa maso gabashin India hatsarin da ya janyo mutuwar mutum 17 kenan ma'aikatan agaji na aiki domin ceto wadanda suka makali a jahar Mizoram amma duwatsun da ke ci gaba da ruguzuwa na mayar da hannun agogo baya a aikin cetan guguwar da aka yi a ranar Lahadi ta janyo zabtarewar kasa a wasu yankuna masu yawa a kasar sama da mutum 35 ne kuma suka mutu sanadin wannan guguwa a India da Bangladesh to karshen labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC to a gaida Buhari Muhammad Fage da labarin duniya da watakila kuka je to a labaran duniyar da karo Israila na ci gaba da kutsawa rafa kudancin Gaza yayin da Israila ke ci gaba da lugudan bama bamai a yankin tun fara kaddamar da farmaki a farkon wannan watan gar hotan da Habiba Adamu ta hada mana mazauna wurin sun ci an aje tankokin yakin Israila daidai sai tun ya macin rafa tun cikin dare har zuwa wayewar gari da karin Israila na ruwan bama bamai a burnan lamarin da ya tilasta dan ruwan iyalai sake tserewa daga sansanin da suke tsugune na wucin gadi jami'a a Gaza sun ce an kashe mutane 16 a cikin dare Isra'ila na ci gaba da kai hari ta sama duk da tur da kuma Allah wadanda ta sha kan harin ranar lahari da daddare wanda ya janyo gagarin magobara da ta kashe mutane shedu da kuma yan jarida a Rafa sun bayar da rahotannin cewa tankokin Isra'ila sun karbe iko da shatalaitalan auda da ke tsakiyar birnin da Rafa inda manyan bankuna da cibiyan gwamnati da na kasuwanci da shaguna suke wadannan mutane sun tsere daga rafa yayin da ake jin karan barin wuta akan tituna yace ba mu san inda za mu ba karar rokoki da baba mai ne suka tashe mu da safi za mu tafi Allah kadai ya san halin da muke ciki bamu da tanti bamu da komai akan titi ban san inda za ni ba sun ce mu koma wurin da ke da aminci amma babu inda ke da aminci ina za mu bar duniyar laraba ta ga mu su san irin halin da muke ciki kimanin mutane miliyan 1 ne suka tsere daga Rafa a cikin makunni ukun da suka wuce a cewar hukumar majalisar dinkin duniya bai kula da gina yankunan Falastinawa ta Onwa ma'aikatan lafiya ta Hamas ta ce an kashe mutane 46 a fadin Gaza a cikin sa'o'i 24 adadin da ya kai wadanda suka mutu zuwa sama da 36 yayin da mutane 110 kuma suka jikkata a cewar rahotanni ma'aikatan tsaron Isra'ila ana kai harhare a rewaci da tsakiyar Gaza yayin da take ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin Rafa ake da Habiba Adamu to idan muka je Najeriya jahar Kano har yanzu dai sarki Aminu Ado Bayaro na ci gaba da zama a fadar sarkin na Nasarawa duk da umarnin da wata babbar kotun jahar ta Kano ta bayar na ci waya daina ayyana kansa a matsayin sarki kotu ta umarci dan sanda su fitar da dukkan sarakunan masarautu biyar da majalisar dokokin jahar ta rushe daga gidan sarauta sai dai bayani na cewa sarkin na bin wani umurnin kotu da ta bayar a ranar 23 ga watan mayu wanda ya bada umurnin wucin gadi na hana gwamnatin jihar aiwatar da dokar masarautar Kano ta shekara 2024 to kai tsaye daga Kano muna tare da wakilin mu Zahardin Lawan Zahardin yanzu wani hali yake ciki to awal hali da yake ciki dai daga bayanan na samu harin shi sarki na 15 Amina Ado Bayero yana cikin gidan sarkin nan Nasarawa har ma yayin zaman fada kamar yadda ake ajiya kuma ana cewa ma akwai wasu yan majalisa da suka kai masa ziyara daga kuma irin bayanan da na samu jami'an tsaro suna ci gaba da zama a nan kofar gidan da kewayensa ta kowanne bangare a domin tabbatar da tsaro har ma kuma a an tare wata hanya wanda yake idan ka gangaro daga gidan nan kofar Nasarawa idan kana so ka shiga ka wuce ta kofar gidan sarki na kofar nan Nasarawa ka je ka dangana zuwa gidan nan Hausa to wannan hanyar an tare ta sabanin shekaran jiya 
za ga wurin abu da yake amma yanzu an tare wurin saboda yanayi na tsaro sannan a shi kuma sarki Muhammad Sulusu shi ma ana sa bangaren yana can yana zaman fada a da wasu hakimai kamar yadda shi ma yayi ajiya an ci ajiya ma har su biye a nan gidan dabo to akwai umurnin kotu a nan Kano din ban sani ba ko yan sanda mai yan sanda suka ce ko an kai masu umurnin eh to har zuwa lokacin da muke wannan magana babu wata sanarwa daga yan sanda kuma na tuntubi kakake rundunar SP Abdullah Haruna Kiyawa dan jin abin da yake faruwa akan wannan batu na 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 ita wannan kotu amma bai dauki wayar da nayi masa ba a amma su bangaren gwamnatin Kano da suka samu wannan umarnin kotu sun tabbatar min da cewa eh lalle sun kai wa yan sanda umarnin kotu kuma na tuntubi barista Ibrahim Wangida wanda ya tabbatar mu da cewa eh lalle sun kai wannan umarni na kotu cikin order mu saboda yanayi muka yi kokari muka sa shi cewa order kotu ta bawa shi commissioner yan sanda to a order domin shi ya zama shi zai gabatar da wannan order kotu ga su wato sarakunan da aka sauke dalilin mu kuma shine saboda yanayin shi wanda yake nan Kano Amina a doba yar gidan shi duka su yan sanda su suke gajin sa to idan commissioner ya karba mun tabbata za ta je hannun sa su kuma wadancan ba mu san inda suka yi ba so muna kyauta da zancan shi commissioner ya karba za ta kai hannun su so a jiya mun kokari mu sabin din sa amma ba mu iya ba ma yau din ya karbi service kuma an samu na hannu da tabbacin cewa ya karba kuma su DSS ma an kai musu civil defense ma an kai musu a yanzu maganda nake maka shine mun gogari sun tafi za su kai wa shi wato shugaba na sojoji wanda na san dan da wani lokaci za su tabbata mana cewa sun bayar to saboda haka mun gama a zan iya ce mun gama ba duk wanda ya kamata a ba kuma za mu zuba ido mu gani ya za su yi bin umarnin dokar amin order da kotu ta bayar a al'adance ba a sarki biyu a gari daya kuma inda a ce a gidan sa yake ko wani guri yake a zaune wanda ya shafi gidan gwamnati ko gidan sarauta ba da ba za mu damu ba amma daga lokacin da aka ce shi ba sarki bane kuma yaje ya zauna a gidan sarki kuma yake zama da majalisa wanda ya kafa ta ga wannan ya nuna da cewa akwai sarakuna biyu a Kano kuma wanda yake kuwa ya san wannan karan tsaye ne ga dokar da su yan majalisa suka yi barista Ibrahim Wangida kenan to zardin wannan bangaren gwamnati ne ko a bangaren sarki Aminu Ado ko umurnin kotun ka ji ya sa gare su ina kira wani na gaba gaba a bangaren sarki Aminu Ado Bayaran dan jin halin da ake ciki amma sai yace baya cikin gidan a lokacin amma da bashi lokaci zai tuntuba ko bayan wannan lokaci na kira shi inda ya sheda mun cewa wadanda yake so ya samu bayanan kamar suna zaman fada a lokacin amma suna dab da tambalawa ne hakuri daga sun gama zai kira ni to kuma na sake kiran sa bai daga wayar ba kuma har zuwa wannan lokaci kuma bai kira ni ba kuma ya ce mun da yi lalle suna wannan zaman fada amma dai har yanzu ban ji daga gare shi ba kuma wasu majiyoyi da na tuntuba a gidan sun ce lalle lalle ba za su je ko ina ba suna gidan wanda dama tun ji na samu wannan bayanin kuma da safi ma mun yi wannan magana suna cewa suna nan kasancewar akwai wani umarnin kotun da tun da farko yace yace ya bada umar ya bada damar cewa lalle a ci gaba da tsayawa a inda ake to sai har an saurari kotu abin da tace to sannan shine za su yi tunanin daukar mataki na gaba kuma wasu bayanan da na samu na cewa su ma bangaren na Amina Ado Bayaran suna ta fafutukar samu wani umarnin kotun daga babbar kotun jiha a nan Kano kenan amma sai dai babu cikakken bayani kamar kunshin bukatar mai yi kunsa daga abin da suke nema a gaban babbar kotun jiha to zardin da yake ka da dazu ka ce an waye gari lafiya kamar yanzu ya yanayin garin na Kano eh har yanzu dai babu abin da ya sauya gaskiya a lamuran suna tafiya daidai babu wata hatsaniya kotun zoma jama'a suna ci gaba da harkokin su harkokin kasuwanci na gudana motoci suna ta ci gaba da zirga zirga yan a daidai ta sahu jama'a kowa yana kai kobo tamkar ma dai babu wani abu in ba wai hanyar da abun ya shafa kamar gidan nasar ko gidan sarki na nasarawa ko kuma cikin gari kofar kudu to nane za a ga alamun cewa akwai wani abu da yake tafiya amma dai sauran sassan alamuran suna tafiya a daidai to zahardin lawan kenan wakilin mu a Kano to da zuwa shirin mu na safe kun ji mu da wani wato bangare na hira da tsohon gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Tahiru Dalhatu Bafara game da cikar mulkin demokradiyar Najeriya shekara 25 Muktara da Mubawa ya ci gaba da tambayar Bafara ko yaushe siyasar ubangida ta faro a wannan jamhuriya ta hudu da muke ciki in ka dabe ta shafta ko in ka dabe ta shekara ta kwas cikin 25 ba sai mu sha bakwai ba to sha bakwai din 
Nigeria da kuma wa da kare dukiyar al'umma da ake cewa kamar sun yi wa Najeriya da baibayi me ra'ayin ka akan wannan eh to gaskiya wannan ya cikin da baibayin da ya kama da ci baya kuma kamar da nigan muka aice hanci ya heto daga zabe wanda riga muka ce a tsaye dan takara bai da kudin da zai campaign wasu ba da kudi shi civil servant ko marketing gwamnati in ka tafi ba kudin nan eh ya san in sa in gaskiya han da ya so aiki za ai in kuma ba aiki za ai ba so da kuma gwamnati bai bai mu check ba ta gwamnati duk tana ga ma'aikatan gwamnati sai da sabon kuma a cikin gwamnati wani dai ba kudin nan shi ne bai bai so shi ne zai turan cin da za a ce a ce kudin nan kuma a ce an gina su kuma a gina ta ba eh alhaji za a mamu da kudi ne shi kai sai zaman shi ko sai ya wani abu ciki shi kuma gwamnati bai da bakin da zai cewa dan me da shi ma yayi amma wace irin barna kake tunanin shi wannan matsala da cin hanci da rashuwa ta yi wa Najeriya a cikin shekara 25 din nan ga shi muna cikin yanzu ai kowa ya san muna cikin barna yanzu misali an ce ka dubi irin kudin da Bahar ya ce ya ranto eh idan an kai da su aikin mun kai da su suna ga mutane eh sannan da za a zo a yi aikin ai an san kudin suke amma kamar da Bahar ai yi suna cewa da su a karka ai wata da kasafin kudi kuma sun ce da ma aranto ne domin a gina tituna a ci gaba da aikin titunan jiragen kasa da sauran su kaga duk wannan zai kare buhari ko gwamnati ne za mu hada lahira Allah shine ba alƙali amma bala'in da buhari ya kawo kasar ga na lalacewar demokradiya na cin hanci ban taba ni da rayuwa ta ban taba ganin gwamnati ba wata kawo na musifa irin ta buhari ba wannan zai je kare buhari ya kai shi anan duniya in mun ka ta lahira duk sai mun hada mun hada ba juna abin da mun ka jama'a to amma kafin zuwan buhari an ji kai ma an yi maka irin wannan zargi na cewar kana da hannu a batun wannan duke da bada kallon da ake cewa kudin makamai sama da dala biliyan okay kamar da ni ce maka wannan siyasa ce kudin ga da aka ce an ba bahara an ka ce wai addu'a wace addu'a dakin ka ba za a dauko a zo shi sakoto a zo shi Najeriya kudin ga wannan addu'a rubani kenan ah ai duk wanda an shi kudin nan ka ga kuma na da list duk wanda an shi kudin nan wannan nan kudin na siyasa ne siyasa an ka da kudaden nan ko da bahara an ka ba kudin ga ba ka ga mu ko kamar wace irin siyasa campaign nan campaign yake neman zabe yake neman zabe ka ga mu ko shi an ka da kudaden ga da bahara an ka ba kudin ga ba Sai da an kaba da ni beli ni kafin tare. Alhaji Ataharu wato Ataheru Dalhatu ba farawa. Yanzu a jahar Sokoto a Najeriya karfe 3 ne da minti 18 haka ma a maradin Jamhuriyar Niger. Awal Ahmad Janyoki gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. to gaba za mu je gana amma yanzu bar mu je jamhuriyar niger inda ma'aikatan gidan rediyo na television na kanal turwa niger wato suka sha alwashin kwato haƙƙin su daga hukumomin kafar bayan sun wato bayan an sallame su daga aiki korar da suke zargin an maso ba kan ƙa'ida ba bayan sun yi yajin aikin gargadi na kwana uku a karo na biyu amma da ƙarshe hukumomin wato zartarwa kafar ya da labaran ta dauki matakin sallamar su su sama da 30 sai dai kungiyar kwadago ta ma'aikatan kafofin ya da labaru na kasar ta ce za ta shiga tsakani ga rahoton da cima ila isufu ta hada mana su kimanin 36 ne maza da mata in jarida masu shirye-shirye har yanzu masu sarrafa na'ura da ma masu daukar hoto da sauransu ne kafar ya da labaran ta kanal turwa Niger ta sallama daga aiki 
hakan dai ya biyo bayan ya jaikin da ma'aikatan su kai dan neman hukumar zatarwar ma'aikatar su biya su albashi wata biyu daga cikin watanni 18 kin da suka ce sun tambayo kamar yadda Zakar Bawa dai daga cikin ma'aikatan da aka kora ya koka yana cewa muka ce muna bukatar cikin wayannan kudaden da muke biyo su shekara 1 da rabi su ba mu kudi na wata biyu in yi so a ga mu ga yadda za a yi muna nan muna shira akan wata biyu da muka tambaya a biya mu ranar alhamis da ta gabata aka kira mu aka ce kowa ya zo ya dauki wata daya daya muka ce to ke nan wayannan mutanen mu lura cewa ba su da niyyar wato su ka karshen wannan matsalar da muke fuskanta akan haka muka yanke shawara zuwa yajin aiki a rubuce muka rubuta muka kai musu cewa za mu je yajin aiki na kwanaki uku dalili muka shiga yajin aiki na kwanaki uku wanda ya kawo karshe ranar jiya yau mun dawo bakin aikin mu aka kira mu aka ce a an dakatar da mu akwai takarda da aka ba watan wakili na kotu watan cikin takarda an nuna cewa an sallame mu daga aiki saboda rishin biyayya ma'aikatan da sun ce ba za su taba lamunta ba da wannan hali za su kai baton inda ya dace domin gada an kwato masu hakkin su kamar yadda salamata mai daji take cewa ga hukumomi wadanda za su raba mu su an su wasu ne su dai su dubi taxi kin inda ake hidda mutum aiki in an hidda ga aiki kudin da kake biyan mai shi da durwa kin ka tunda ba kai baka bari shi ya hidda ka kenan ya baka kudin da ya hidda ka aiki ya baka durwa kin ka ya baka shi wannan arere da kake bi su haka ne ake yi amma gashi nan kusan su zaka su tema mutane wa'e su yi da mutane aiki ba mu tsaya nan ba mu tsaya nan sai mun ta wurin hukumomi wadanda za su hakke mu amsa mun hakke mu sai da ana taban gane kungiyar ma'aikatan kafofin yada labaru su na take ta bakin sakataren ta Modi Musa cewa ba za su sa ido su yi kallon hakan ta faru ba da haka za su shiga cikin baton muna so tare da wato su mahukuntar na kanan turwa mu zama na mu san da za a yi a samu turhu saboda cikin wannan wanda aka kora akwai wanda sai shi kara goma suna aiki can akwai wanda tunda aka kawa ganar turwa kin cike aiki can abin da muke so shine ai aiki da doka saboda Niger kasar doka ce in kowa yake zai abin da ya ga dama wato ba zan mu huta ba sakataren kungiyar tasi na tuka Modi Musa ya kara da cewa wannan matsalar ta albashi ba wai ga kanar turwa ka dai take ba hatta sauran ma'aikatan sauran kafofin masu zaman kansu na cike irin wannan kunci dai cikin kawon wasu labari babu guda wadda wadda arere na albashi dukan su yanzu in kun dauka kadan wanda wai shine mai dama dama shine mai wata hudu mai wata biyar shine daga mai wata bakwai sai mai shekara sai mai abin da ya haka nan kamar su kanal kenan abu ne in ya tunka hin ajiyun mulki har bayan mujiyun mulkin kuma abubuwan kun gani dai sai kara kamari suke abubuwan sai kara lalacewa suke sune suke kawo kamar irin irin wannan kawo irin wanga matakai da ake dauka game da ma'aikata na su kawon wasu labarin masu zaman kan mun ne mishin ta ta bakin hukumar zatarwar kafar ta kanal turwa Niger kan wannan ta kun saka da ta hado su da ma'aikata har ta kai ga daukar matakin na kora amma dukan kokarin da muka yi ya ci tara dan shugaban ma'aikata da muka samu ta wayar salula ya ce ba abin da za su ce game da wannan batu Okay da wato Chima Ila Isufu to idan muka je Ghana gwamnatin kasar ta sanar da wato hadin guiwa da wasu manyan kamfanoni guda bakwai idan samar da fasahar sadarwa ta 5G a fadin kasar wanda masana suka ce zai inganta tare da habaka sashen sadarwa na kasar to dai kasashe irin su Angola da Africa ta Kudu da Nigeria da Kenya da Zambia suka kaddamar da fasahar ta 5G kuma yanzu Ghana na neman shiga sahun su daga Accra ga rahoton wakilin mu Muhammad Fahad Adam sai Ghana dai ana dab da samar da hanyar sadarwa na zamani na 5G wanda hakan zai inganta harkokin sadarwa musamman ta wayar salula da kuma internet bayan gwamnatin kasar ta yi wani hadin guiwa na musamman tare da wasu kamfanonin sadarwa guda bakwai dai wa'annan abokan hulɗar guda bakwai sun kafa wani kamfani mai suna Next Gen Infrastructure Company wanda aka bai wa lasisin sadarwar na 5G kuma ana saran za a kaddamar da ayyukan sadarwar na 5G a fadin kasar Ghana a cikin watanni shida masu zuwa sannan daga bisani a fadada zuwa wasu sassan Afirka wannan dai wani mataki ne wanda zai habaka tare da inganta harkokin sadarwa kamar yadda wani masanin sadarwa Malam Musa Inwa yake cewa to wannan lamari na fasaha sadarwa na internet wato abin farin ciki ne da 
duk alumar um, gana baki daya abin da ya samu muke gani haka shine ba da jimawa ga wani lokaci idan za ku tuna cewa gana da wasu kasashe afrika an huskantan lamarin karancin internet da ya kawo matsaloli da dama a wurinmu mun gano cewa al'amarin da ya kawo wannan ya kawo karancin kasuwanci sosai musamman to idan gwamnatin gana ya ce zai kawo irin fasaha sadarwa na 5G da zai kawo ci gaban kasuwancin al'umman kasa baki daya wannan babban al'amari ne na farin ciki baki daya ga al'umman gana idan zaka duba iran fanonin da za a samu cin cikin irin wannan lamari wurin shanin saro wurin zuwa kasuwanci ne wurin shanin tattalin arziki ne wurin jinya ne da kuma wurin kasuwanci na wato digitization yanzu dai kasar Ghana za ta bi sahun wasu kasashen Afrika da ta nisa fara amfani da wannan fasahar sadarwa ta 5G kamar su kasar Angola da Afrika ta Kudu da Nigeria da Kenya da Zambia da kuma Zimbabwe sai dai wani abin mamaki shine yadda kamfanin sadarwa na MTN baya cikin wannan hadaka a shekara ta 2021 ne kamfanin na MTN ya bayyana shirin sa na kaddamar da fasahar sadarwa na 5G a shekara 2022 amma matakin ya ci tura bayan hukumar kula da harkar sadarwa ta kasar Ghana NCA a takiyarda ta bai wa kamfanin na MTN lasisin na 5G a nasaran dai wannan fasaha za ta inganta harkokin sadarwa a kasar ta Ghana wa uba kuma shine samar da harkokin wayar sadarwa mai rahusa Muhammad Fadi Adam Sashin Hausa na BBC daga Accra Ghana to idan muka sake kuma a Najeriya gwamnatin kasar ta bukaci an majalisar tarayya da su tabbatar da an ba jama'a damar bayyana ra'ayin su kafin su kai ga amincewa da dokar nan da ke son yin kuskurima ga takin kasar ministan shari'a kasar kuma babban lawan gwamnati shine ya bayyana hakan a lokacin zaman sauraron ra'ayoyin jama'a kan dokar ga rahoton Zubairu Ahmad zaman sauraron ra'ayin dan soma shine bayan da kudirin dokar ya tsallake karatu na biyu a wani zama daya kwal da yan majalisar suka yi a ranar Alhamis da ta gabata ministan shari'ar Najeriya kuma babban lawan gwamnati Latif Fabimi ya ce lamari ne da ke son a bishi a hankali a kuma nemi cikakken ra'ayin yan Najeriya kafin a tabbatar da kudirin a matsayin doka i believe that it should be subjected to a wider process a gani na batu ne da ya kamata a ba jama'a dama daga kowane bangaren kasar nan domin a saurari ra'ayin su tare da yin amfani da kudirin da majalisar tarayya ta cimma da majalisun jihohi ya zama da ya hada da majalisun dokoki na kasa da na jihohi da sauran su ministan ya kara da cewa lamarin takin kasa batun da ake sarin zai tafi da kowa kuma ya zama karbabbe ga dukkan yan najeriya domin ta haka ne kadai za a cimma matsaya guda na kuma ke waya a nan Abuja domin jin ra'ayin wasu yan Najeriya game da wannan sabar doka da ake son a samar National Assembly passing a quick law on the national anthem do you do really think we need i put it to you do you really think we need amendment of national anthem is that the problem of Nigeria the old one have the majalisar dokoki ta kasa ke gaggawa ta tabbatar da wannan doka kan yin gyaran fusa ga takin kasa shin wayi muna ma bukatar hakan ina tambayar ka shi muna bukatar wata kuskuri ma ga takin kasa wannan ita ce matsalan Najeriya mun riga mun haddace wanda muke da shi a yanzu ba na tsammani ita ce matsalan da muke fuskanta akwai abubuwa da dama da muke son addu'a fiye da wannan muna iya kokarin mu dangina Najeriya da karfin mu yadda ya dace to amma ita Najeriya na la'akari da halin da muke ciki but is Nigeria considering us with all her strengths a yana da amfani sabida idan sun canza shi ta iya yiwa abin tsarin da suka kawo yanzu ya fi wanta sabida na da an ce za a yi samun kasa za a yi waya za mu yi amfani da karfin mu domin mu gyara kasa to kuma abin da ke faru yanzu kaman an kaura shi ba ma a amfani da wannan national anthem din sabida duk abin da ke ciki turawa ne suka kore shi ko ba haka ba a zaman dai an samu wasu bangaro da ke da bukatar ai karin wasu sauye sauye kamar yadda babban lawayan Najeriya kuma dan fafutukar kare hakkin dan Adam Mark Ezekomi ya bayyana cewa tun a shekarar 2014 ke wannan fafutuka a can zalonin tutar Najeriya daga tsanwa da fari da kuma sunan kasar Najeriya zuwa Arjin daga cikin dalilan yan majalisar Najeriya na neman samar da wannan sauyi ga takin kasar har da neman tabbatar da ya kumshi bayanan da suka kulce yan kasa da aladunsu 190 a maimakon rike burbushin na turawa mulkin mallaka an dai samu da wannan take a shekara 1960 kuma an fara amfani da shi a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja 
Nigeria. To gaida Zubairu kuma da wannan rahoto muka kawo ƙarshen shirin wanda Badariya Tijani Kalarawi ta hada sai kuma injiniya mu Ahmad Wakili da hada ni da ku ni awwal Ahmad Janyau ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC